Olá amigos, olá minhas amigas, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso encontro aqui no Espiritismo 24 Horas. Mais uma noite maravilhosa que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus, elevando os nossos espíritos, acalmando-nos, não importam quais tenham sido as dificuldades e os problemas do dia, aqui nós estamos. Estamos entre amigos, estamos entre irmãos, estamos entre pessoas que já começam a entender que são herdeiros de um amor divino e que precisam distribuir e espalhar esse amor. Hoje quem estará conosco mais uma vez é o nosso querido amigo, nosso querido irmão que nós temos profunda admiração, que é o Gustavo, vai estar fazendo as reflexões do Evangelho da noite de hoje, ele vai fazer para nós a prece, eu vou fazer a leitura inicial, mas antes de fazer a leitura inicial, eu gostaria aqui de convidar a todos para os trabalhos do Espiritismo 24 Horas, todos os dias nós temos mensagens, nós temos vídeos, todos os dias nós temos um conteúdo que busca elevar os nossos corações, mensagens de fé, mensagens de otimismo. Começamos recentemente um trabalho, o qual o Gustavo faz parte, pelo WhatsApp, que são grupos chamados Momentos de Paz. E nesses grupos nós temos então dois períodos durante o dia que nós distribuímos algumas mensagens de amor. Às sete horas da manhã nós temos o Evangelho do dia e às seis horas da tarde nós temos alguns minutos de reflexão. As pessoas podem até dizer, ah, Uriel, mas o grupo no WhatsApp é muito bagunçado, são muitas mensagens. Veja bem, esse grupo, Momentos de Paz do Espiritismo, 24 horas, ele é um grupo fechado. Somente os administradores podem publicar nesse grupo. Portanto, não há o perigo de existirem conversas paralelas. Se você quer as nossas salas de bate-papo, se você quer conversar, encontrar pessoas para conversar, nós também temos salas assim. É só nos pedir o link. Caso você queira participar destes grupos de mensagem, os grupos Momentos de Paz do Espiritismo 24 Horas, é só nos enviar uma mensagem por direct. Nós já estamos com três salas hoje, com muita honra, com muito agradecimento, com um sentimento de gratidão muito grande. Hoje nós precisamos abrir a terceira sala desse grupo Momentos de Paz. Então faça as contas aqui conosco. São 257 pessoas no primeiro grupo, 257 pessoas no segundo, e já estamos indo para o terceiro grupo para distribuir esses momentos de amor. Então, caso você queira, é só nos enviar um direct que nós encaminhamos o link. Momentos de paz e espiritismo 24 horas. Começando a nossa noite, boa noite para o Leonardo, boa noite para a Catani, boa noite para todo mundo aqui que nos enviou mensagem. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Uma boa noite para a Luzia, que está sempre conosco, o Gustavo, que já chegou. Boa noite, Rafael. Boa noite para a Cristina. Uma boa noite para todo mundo que está sempre nos acompanhando. Esse trabalho, ele existe porque vocês estão aqui conosco. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Lu Gouveia. Vamos dar início à noite com a leitura do livro Endereços da Paz. Mensagem de número 15, Oportunidades. Alguém disse a ele que o via na condição de um homem carregado de influências menos felizes. Boa noite lá. Gustavo, já estou passando a palavra para você. Gleide, boa noite. Entretanto, disse no momento, Átila, um beijo no seu coração, Átila. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria ter você conosco. Filho meu, que me diz de um ônibus ou de um carro vazio, de uma casa ou de um templo vazios? O Senhor sabe quando a criatura se vê ameaçada pela carga que carrega e providencia meios de aliviá-la, qual ocorre com o um caminhão superlotado que a autoridade do trânsito observa e reajusta. Boa noite, Claudete. Boa noite, Tiara. Boa noite, Lúcia Correia. Boa noite, Orjana. Agradeçamos a Deus pelo fato de estar você carregado pela oportunidade de auxiliar. Dizem que uma estrela, suportando vasta região de trevas no espaço, pediu a chama da vela para que a substituísse em uma sala escura. 
Boa noite, Lúcia. Boa, boa noite, Claudinha. Boa noite, Bruce. Ah, e meus amigos, se vocês estão gostando das nossas lives, encaminhem para o seu grupo de amigos. Aperte o botãozinho de encaminhar, é uma setinha aqui, parece uma pipazinha, uma pipazinha, mais ou menos 45 graus. Aperta ela, vai abrir ali a sua lista de amigos, você vai encaminhando a nossa live, você vai convidando as pessoas da sua lista de amigos a estar aqui conosco. Se nos faz bem, por que não espalhar? Nós vamos então convidar o nosso amigo Gustavo. Olá, Gustavo. Boa noite. Olá, Olá meu amigo. Tudo jóia? Tô me tudo jóia. Bem. Seja uma... Tudo bem, graças a Deus. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Espiritismo 24 Horas. A palavra é sua para a prece e para a exposição da noite. Fique à vontade. Olá, cumprimentar a todos, né? Agradecer ao convite antes da nossa prece. Agradecer ao Uriel, que é esse irmão que tem, nos... tem verdadeiramente dado a mão para a gente para que a gente possa caminhar juntos e, e não cair. É, nós vamos fazer, então, a nossa prece. Quem quiser acompanhar com a gente, é, quem, fazer, quem quiser fazer a prece pra gente, com a gente, porque o mundo está precisando, né? Ah, o, clima, o clima não está bom. A gente está percebendo, apesar, apesar de a gente já ter um tempo já que, tá, que a gente está nessa fase difícil, mas o clima continua meio tenso, as pessoas continuam um pouco tensas. Então vamos, vamos juntos na oração, que é o que, o que a gente pode fazer pelo planeta nesse momento, o que a gente mais pode fazer pelo planeta nesse momento. Então vamos nos concentrar, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, rogar a espiritualidade superior, que nos fortaleça a fé, a coragem, a resignação. Não vamos pedir soluções, vamos pedir forças para buscar as soluções. Que nós possamos manter a calma, a serenidade, para que todo aquele irmão nosso, que esteja em momentos de maiores dificuldades, que possa receber de nós as vibrações de amor, de carinho, de consolo, e confiantes na espiritualidade e no Mestre Jesus, nós estamos certos de que se o momento é difícil, ele também está trazendo muitas lições e muitos aprendizados. Que hoje, amanhã e sempre, possamos rogar em favor do nosso planeta, em favor das pessoas que estão passando por momentos mais difíceis do que os nossos. E que Jesus, na sua luz infinita, possa amparar a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, então mais uma vez, boa noite para todos. Só antes da gente começar, eu, eu pude ler nos comentários uma pessoa perguntando, Uriel, como fazer para participar do grupo, do WhatsApp. É só mandar um, uma mensagem no direct do Espiritismo Sim. 24 Horas, né? E, e aí nós... É, a gente manda o link, porque no, no Instagram não, não fica o link é, para clicar, né? Tem que ser por mensagem. Nós, ao convite desse amigo querido, nós estamos participando também desse momento de paz, né? Nessa, nesse projeto muito bonito. Ah, semanalmente, aos domingos, trazendo sempre mensagens de Emmanuel que é um benfeitor que tem nos inspirado muito, nos ensinado muito. Então, graças ao nosso amigo, a gente teve a oportunidade de iniciar esse projeto. E a gente convida a todos mesmo, né, Uriel? Tem, tem mensagem do Evangelho todos os dias, tem outros amigos, a Larissa Chaves, que é uma amiga muito querida, que participou também do Evangelho, né? Tomara que ela possa participar uhum. também. É, a Alessandra, o Daniel, o Nascimento de Ibiá. Então, todo mundo contribuindo aí um pouquinho que seja para que a gente possa levar o evangelho e espalhar o amor, né? Pablo, tem o Pablo também, né? Eu tô... posso esquecer ninguém não. É... Bom, pessoal, o tema que nós escolhemos para tratar hoje é... tem início, ou melhor, tem a sua inspiração numa fala de André Luiz 
que abre o prefácio do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é o primeiro livro que André Luiz deixa para nós, pela mediunidade do Chico. E André Luiz abre o livro com uma frase impactante. Dizer assim, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Essa frase, ela é, ela é impactante, porque ela nos faz pensar sobre o tempo. O que é o tempo? É curioso, porque quando Kardec vai falar de Deus no livro dos Espíritos, lá na questão 13, de número 13, um dos atributos de Deus é ser eterno. Para o eterno, não é que o tempo é infinito. Para o eterno, o tempo não existe. Então, não faz sentido, por exemplo, você dizer antes de Deus, não faz sentido você dizer depois de Deus. E aí Kardec vai dizer assim, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Para Deus não existe tempo. Para Deus não tem assim, isso aconteceu há cinco mil anos. Não, Deus vê as coisas, passado e futuro, como presente. A melhor forma que eu vi Kardec explicando isso é na Revista Espírita, quando ele diz assim, suponha que você seja, esteja no topo de uma montanha e você consiga enxergar lá embaixo, no solo, um ser humano, um homem andando. Você, do, do ponto de vista tão alto, do ponto mais alto que é o da montanha, você consegue olhar lá para baixo e você vê o caminho onde o homem já passou o caminho que ele está e o caminho que ele vai passar ao mesmo tempo. Para você, o passado, o presente e o futuro do homem se misturam numa coisa só. E você vê onde ele vai passar. Ele ainda não viu, mas você já está vendo. Deus é similar. Então, Deus está fora do tempo e ele consegue enxergar todas as nossas possibilidades de ação todas as nossas possibilidades de futuro e para ele é tudo uma coisa só. Mas aí você pode pensar assim, mas eu não sou Deus. Eu falei, é, eu também não. Mas tem um ponto que é importante a gente analisar. O tempo não existe para Deus não só porque ele não é eterno. Não só porque ele é eterno, perdão. O tempo não existe para Deus não só porque ele é eterno, mas porque também ele é imaterial. E aqui é um ponto importante. Quando Kardec diz que Deus é imaterial, ele reforça a ideia de para Deus o tempo não existe. Por que, que eu estou dizendo isso? Como é que a gente mede tempo? Como que a gente mede tempo? Então, se eu quiser saber quanto tempo existe um determinado objeto, o que, que eu vou fazer? Uma das formas de se fazer é um teste de carbono 14, em que, em outras palavras, eu vou medir o desgaste de um objeto. Eu vou medir o quanto aquele objeto desgastou. Ali eu vou saber dizer quanto tempo ele tem. É quanto tempo aqueles elementos se transformaram. Isso, portanto, vai nos permitir dizer que tempo é matéria. Fora da matéria, o tempo não existe, porque não há desgaste. Desgastar é próprio da matéria. Então, quando a gente pergunta assim, quanto tempo tem? Seria, seria similar a dizer assim, quanto já desgastou? Porque, por exemplo, você não pode olhar para mim hoje, na atual constituição física que eu estou, e pensar que eu tenho 10 anos de idade. Não dá. Você não olha para mim e fala assim, esse, o Gustavo tem 10 anos. Você não diz isso. Mas você também não diz que o Gustavo tem 120. Por quê? Porque a minha constituição física hoje não está nem tão, tão nova quanto uma pessoa de 10, nem tão, vamos dizer assim, envelhecida como uma pessoa de 120. Então a gente analisa tempo por desgaste. E aí uma vez... Vou contar aqui para vocês. Uma vez eu estava na palestra de Simão Pedro e ele falou uma coisa que eu tô até hoje eu estou intrigado. 
que ele falou assim, como que a gente mede tempo? Aí você falou assim, pelo relógio. Ele falou assim, não, relógio não mede tempo. Aí eu falei, como assim não mede tempo, Simão? Esse relógio mede o tempo, uma hora, duas horas. Ele falou, não, o relógio mede distância. Eu falei, mas como assim mede distância? Ele falou assim, o que são 24 horas? Assim, é o tempo que a Terra leva? Não, é a distância que a Terra percorre sobre ela mesma. Isso é 24 horas. Não é tempo, é distância. É, o, é a distância que a Terra percorre em torno de si mesma. E um dia, um dia em, três, em um ano, é o tempo que é a distância que ela percorre em torno do Sol. Então o relógio mede hora e hora é distância. Tempo a gente vai sentir pelo desgaste, pelo por quanto que já, vamos dizer assim, pereceu. Algo que não perece, não tem tempo. Se o meu corpo não desgastasse, eu estaria hoje com a mesma aparência de quando eu nasci, embora já tivesse vivido 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, não tem como, por exemplo, você olhar para um espírito e falar assim, ele já foi criado há 30 bilhões de anos. Não tem jeito que você não consegue medir, você não consegue perceber o desgaste, você consegue ver a evolução moral, mas a evolução moral, cada um vai no seu tempo. Então não tem jeito da gente medir tempo para espírito. Quando a gente está falando de questões espirituais, o tempo ele simplesmente não existe, porque tempo é da matéria. Não faz sentido falar de tempo quando eu estou fora da matéria. Por que, que eu estou dizendo isso? Espírito não tem idade, perfeito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem uma ideia ou a gente tem uma noção de tempo que ora traz culpa e ora traz, vamos dizer assim, é, ora traz culpa e ora traz desânimo, ora traz preguiça. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas me questionarem assim, mas o Espiritismo fala que a gente pode ter tantas reencarnações quanto a gente quiser? Eu falo assim, é, quantas você quiser. Eu falo assim, ah, então eu vou deixar isso aqui para a próxima. Isso aqui eu resolvo na próxima encarnação. É, é o preguiçoso. Ele está usando a ideia de eternidade para alimentar a preguiça. E aí ele fala assim, não, isso aqui então eu vou deixar para a próxima, não sei o quê. Mas também traz culpa. Porque a gente também vai, vai ver pessoas dizendo assim, eu já perdi muito tempo. Mas o tempo para nós não existe. Então, às vezes, a gente vê a pessoa usando o, a, a questão do tempo como culpa, porque a gente fala assim, ah, mas a pessoa já, imagina, passou séculos e séculos errando, perdeu tempo. Falou, mas quem diz que ele perdeu? Todas as experiências que ele passou, todos os todas as situações que ele viveu foram de suma importância para que ele chegasse no ponto que ele está hoje, para que ele pudesse despertar no tempo que ele despertou. A ideia do tempo, ela é para a matéria. Para nós, ela para nós espíritos, ela perde sentido. Mas quando André Luiz diz a vida não cessa, em outras palavras ele está dizendo assim: a vida não acaba. O tempo não existe. A vida não cessa. Então a pergunta que nós queríamos fazer aqui hoje é nós estamos vivendo como alguém que não morre? Nós estamos aproveitando a encarnação como alguém que não morre? Porque a ideia de tempo, a ideia de que nós temos um tempo finito, ela talvez distorce alguns conceitos. O principal conceito que ela distorce é o conceito de aproveitar a vida. Então, quando a pessoa acredita que ela tem um tempo finito para viver, que depois desse tempo ou ela vai estar tá com o destino dela consumado, ou ela vai estar, tá, ou ela vai deixar de existir, o conceito de aproveitar a vida fica diferente. Para alguém que pensa que vai morrer, aproveitar a vida talvez seja beber até cair, 
Talvez seja ir a todas as festas que puder ir. Talvez seja até brigar. Porque alguém que acha que vai morrer, essa pessoa ela não aceita desaforo, ela não é capaz de ouvir uma insulta, ela, porque ela acha que ela tem que resolver ali e agora. E ela tem que resolver com as armas que ela dispõe naquele momento. Então, pensar que a vida acaba é o que Paulo diz, né? Paulo diz lá na, carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 32, ele diz assim, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque vamos morrer amanhã. Claro, se a gente tiver um tempo finito para existir, então Paulo chega a dizer isso na carta, ele fala assim, se nós morrêssemos, ou se nós não ressuscitássemos, né, na linguagem de Paulo, se nós não ressuscitássemos, o amor não vale a pena. Por que, que o amor não vale a pena? Porque amor é muito dar sem esperar receber. É a entrega de si mesmo. É o ofertar sem querer de volta. É o dar sem esperar recompensa. É o negar-se a si mesmo, muitas vezes. Isso é o amor. E se a gente vai morrer, se o tempo acaba, então o amor não compensa. Porque o que compensa é satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, as minhas aspirações. É isso que compensa. Quando eu penso que a vida acaba, quando eu penso que o tempo é finito e que, a, e que eu vou deixar de existir, então eu tenho que aproveitar e satisfazer todas as minhas paixões, todos os meus desejos. Por outro lado, quando eu penso assim, a vida não cessa, o tempo não existe, nós não somos matéria, até nós trouxemos um capítulo do Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 104, para a nossa, nossa primeira reflexão do Momentos de Paz. O Emmanuel diz assim, a vida é a experiência digna da imortalidade. Experiência digna da imortalidade. É como se viver, no conceito real e espiritual do viver, fosse uma coisa mais ampla do que simplesmente satisfazer desejos, do que simplesmente satisfazer as nossas paixões e as nossas vontades. Quando a gente admite a questão da, vamos dizer assim, da inexistência do tempo para nós e que nós temos a eternidade, porque apesar de termos tido começo, nós não temos fim. Quando nós admitimos a questão do infinito, do sem fim, da vida sem fim, então, a gente começa a repensar. O que seria aproveitar a vida? Volto na questão inicial. Nós estamos vivendo como seres imortais? Como a, aquela frase que diz, nós não somos seres materiais, tendo experiências espirituais, somos espíritos, passando por um momento material, por uma vida material. Então, nós estamos vivendo como alguém que não morre, isso é curioso. É curioso porque às vezes eu acho que a gente não se sente como espíritos. A gente, nós nos sentimos como espíritos, nós nos sentimos como corpos que têm um espírito. Então uma vez, eu lembro, conversava com um amigo e ela me falou uma coisa, foi até engraçado, porque ela disse assim, é, nossa, hoje eu acordei tão cansada, hoje eu acordei tão, é como se tivesse moída, meu espírito deve ter ido no umbral hoje. E aí eu fiquei pensando assim, se ela tem um espírito e ela tem um corpo, sobrou o quê? Assim, ela, é, ela é um ser que tem um espírito e tem um corpo. Sobrou o quê? Não sobrou nada. Há uma vez a pessoa falou assim, sobrou o perispírito, né? Então, não sobrou nada. O que, que sobrou? Então, nós, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Sob essa perspectiva, o Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a vida material. Porque sob esse ponto de vista, se nós encararmos o ponto, a vida material do ponto de vista de alguém que não morre, um dos primeiros conceitos que nós vamos mudar é o conceito de aproveitar. 
O que é aproveitar a vida para um espírito que não morre? Para alguém que não morre? Para alguém pra... onde o tempo não existe? Aproveitar a vida? E aí aqui a gente começa a entender um pouco da questão do homem de bem. Porque quando Kardec vai explicar o homem de bem, ele vai colocar as características do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele, o primeiro item, o primeiro item que Kardec coloca lá é o homem de bem tem fé em Deus e na vida futura. Em outras palavras, o homem de bem tem fé em Deus e ele sabe que ele não morre. E talvez por conta disso, gere uma segunda característica do homem de bem, que é curiosa. Kardec diz assim, não só ele sabe viver, como ele agradece os problemas que tem. Ele agradece as dificuldades que chegam para ele. Por quê? Aproveitar a vida no sentido espiritual não é beber até cair, não é comprar o carro do ano, não é ter uma casa confortável. Porque isso tudo fica. Isso tudo... A gente já sabe disso. Está cansado de dizer. As coisas materiais, elas ficam. Elas não vão com a gente. O que, que vai com a gente? Isso é aproveitar a vida. Levar com a gente coisas boas. Então, o homem de bem, ele agradece os problemas que tem. Por quê? Por quê? Porque ele sabe que não vai morrer. Sabendo que não vai morrer, as coisas são ressignificadas. Por exemplo, O que importa para um espírito imortal se ele passou a existência inteira sem comprar o carro do ano, mas ele pôde, por exemplo, desenvolver várias atividades no bem? O que importa se ele não comprou o carro do ano, mas ele foi a vida inteira honesto, a vida inteira coerente com os princípios que adotou, ele foi coerente com a fé que ele professava? O que importa? assim, ah, mas é legal. Não, é ótimo ter o carro do ano. É uma maravilha. Só que é pequeno. É pequeno. Porque acredite. Né? Quer, quer acreditar ou não, mas acredite em mim. Nós não encarnamos para ter uma casa confortável. Esse não é o objetivo da encarnação. Porque talvez antes de encarnar, você estava mais preocupado com as questões morais que a gente tinha que resolver do que propriamente com o carro. Então, por exemplo, não faz mal se você desencarnar e falar assim, ah, mas eu passei a vida inteira ganhando um salário mínimo. Não faz mal. No entanto, desencarne e fala assim, eu, desen... eu encarnei com 20 inimizades e desencarnei com 10. É um vitorioso. Parabéns, vai ser muito bem recebido. Por quê? Porque é para isso que nós encarnamos. Agora, talvez o pensar que a gente vai morrer, o pensar que a vida acaba, faz a gente, vamos dizer assim, a gente gostar da briga, a gente gostar da discussão. Então a gente vê pessoas dizendo assim, comigo ela não falaria assim. Eu não deixaria ela fazer assim comigo. Comigo não, comigo não, comigo ela vai ter a resposta, comigo ela vai... Entendeu? Entende o ponto? A pessoa que acha que ela vai morrer, ela acredita fielmente que ela vai dar conta de odiar o tempo inteiro. Porque ela acredita que ela vai odiar e um dia vai acabar e pronto, final. Ponto final. Mas o que a gente esquece é, frequentemente, a encarnação seguinte é preparada nessa. Quer ver um exemplo? A pessoa briga, o fulano briga com o ciclano e o ciclano briga com o fulano. Estão ali numa discussão ferrenha, numa briga muito, muito difícil. Do lado tem benfeitor anotando assim, fulano e ciclano. Estão brigando? Então, eles se odeiam? Odeiam. Próxima encarnação, nascer na mesma família. Oh, lógico. Mas por que isso? Por um motivo, a lei é de amor. A lei não é de ódio. Nós não fomos criados para odiar, nós fomos criados para amar. Quando a gente odeia, a gente está transgredindo a lei. Agora, vamos pensar dois minutos aqui. 
Se você encarna no Brasil e o seu pior inimigo encarna no Japão, resolveu o quê? Nada. Você continuou inimigo dele. Se você encarnar no Brasil e o seu in pior inimigo encarnar na Noruega, talvez você nunca vai ver ele na sua vida. Como é que você vai resolver sua questão com seu inimigo? Se você encarnar aqui e ele na Europa, talvez vocês nunca vão se encontrar. Então, Deus tem os mecanismos de fazer com que a gente ame. Então, o que, que ele faz? Ele sabe, por exemplo, que se colocar você e seu pior inimigo trabalhando na mesma empresa, você pede demissão e vai embora. Fala, mas aí não resolveu. Aí postergou. Fala, tem que resolver? Tem. Ou pelo menos começar a resolver, né? Porque às vezes uma encarnação só não dá. Fala assim, tem que resolver? Tem. Como é que nós vamos começar? Põe na mesma família. Fala assim, você detesta esse homem aqui? Detesta essa pessoa. Ela me detesta também. Fala, então o que, é que nós vamos fazer? Vai ser pai dela. Recebe ela nos braços como filho. Começa ou não começa a modificar esse sentimento? Aí vai ser talvez aquela relação difícil, aquela coisa assim, a, com atrito. Mas é um começo. Põe 20 encarnações. Porque aproveita que o tempo não existe. Põe 20 encarnações, pai e filho. Vamos ver se não resolve. Resolve, eu garanto para você que resolve. A lei é de amor. Nós, somos, nós estamos encarnados para amar, não é para odiar. Então, toda vez que você odeia alguém e esse alguém te devolve o ódio, há, possivelmente, um planejamento da próxima encarnação. Quando você nutre ódio por alguém que, que te odeia, você está planejando uma próxima encarnação, possivelmente, ao lado dessa pessoa. Porque é preciso aprender a amar. E a gente, só aprende, a gente precisa aprender a amar não quem a gente já ama, mas quem a gente odeia. Então, Deus coloca a gente no meio termo, com pessoas que a gente ama e com pessoas que a gente detesta. Porque nós precisamos do apoio de quem a gente ama para poder amar quem a gente detesta. Isso é o significado da vida não cessa. Porque a gente vai entendendo os mecanismos, entendendo que o ódio não faz sentido. Meimei tem uma uma trovinha, no livro Chão de Flores, ela diz assim, perdoa, guarda na mente esse aviso lapidar, viverás eternamente, não adianta odiar. Não adianta. Toda vez que você odeia alguém que te odeia, você está planejando o um encontro. Porque ninguém vai odiar pela eternidade. Ninguém vai conseguir nutrir essa inimizade pelo resto da vida. Em algum momento vai ter que encontrar. É por isso, e aí é claro aqui, que se uma pessoa me odeia e eu não devolvo esse ódio, aí é um problema só dela. Às vezes eu vou subir e ela vai ficar com o ódio dela. Pode ser o contrário. Eu posso odiar alguém que não tá nem aí para mim. Esse alguém sobe e eu fico aqui com o meu ódio fazendo o quê? Nada, chora, né? O que, que vai fazer? Vai ter que resolver. E aí talvez resolva com outras pessoas. Porque o ódio... Para curar o ódio, a gente precisa do amor. Então, quando a gente... É por isso que não compensa odiar. Há um vídeo muito bonito do Divaldo, que circula na, na internet, em que ele diz assim, se você tem inimigos, não tem problema. O, o problema é quando você é inimigo de alguém. Aí é o problema. Você ser odiado não tem problema nenhum. O problema é quando você odeia. Porque quando você odeia... A lei é de amor, você está transgredindo a lei. Então, quando a gente amplia a nossa visão sobre a questão da vida e a gente entende que a vida não acaba, que não existe isso de eu nunca mais vou ver fulano, eu não quero mais saber do fulano, quando a gente pensa que isso é uma verdade, a gente cai no erro. Mas quando a gente desmistifica isso, aí as coisas mudam de figura. Aí a ideia do eu não quero mais ver o fulano cai por terra. Quando você não quer mais ver o fulano, aí é que você vê o fulano mesmo. Então é para a gente aprender a amar. A vida não cessa. Se a vida não cessa, é porque nós temos que aprender a viver com todo mundo. 
a conviver com todo mundo. Não estou dizendo que é fácil. Pelo contrário, é difícil. Mas aproveita que você tem o resto da eternidade para resolver isso. É aí que a questão do tempo, ou a melhor, a questão da não existência do tempo fica bonita. Não é para a gente desvalorizar a encarnação e nem para a gente ficar culpado pensando que tem tempo perdido. Não é isso. É simplesmente para a gente entender um ponto fundamental. Quando a gente entende que não há tempo, que o tempo é, vamos dizer assim, infinito, que nós não perecemos, que nós não participamos do domínio do tempo, um, uma consequência linda disso é não existe problema sem solução. Não existe ódio que vai durar a eternidade. Não existe mágoa que não acabe. Não existe dor infinita. Não existe problema sem solução. Essa é a maior e melhor consequência do A Vida Não Cessa. A vida não acaba e a primeira e a mais bonita consequência disso é não existe problema insolúvel. Fala assim, não, mas o fulano, ele não tem solução. Fala, tem. Acredita em mim, ele tem. Fala, não é possível. Fala, tem. Lê o livro Libertação. Não. O que é o livro Libertação? Aqui, quem não leu, me perdoe. Né? A gente vai dar um, um pequeno spoiler. Mas o livro Libertação conta a história de Gregório. Vou dar uma resumida aqui, mas quem que é o Gregório? O Gregório é um líder de uma potência intelectual gigantesca, uma pessoa, um espírito de uma capacidade de argumentação, de convencimento incríveis, que comandava há vários séculos, até a, até a história ser narrada, ele comandava há vários séculos uma legião de obsessores. Então, se, se a gente tem dificuldade de lidar com um, o Gregório lidava com uma equipe inteira. E ele comandava uma equipe inteira. Talvez você e eu pudéssemos olhar para o Gregório e falar assim, o Gregório não tem solução. É agora o Gregório está perdido. Mas alguém, um espírito nobre, um espírito muito elevado chamado Matilde, resolve, resolve interceder. E aí Matilde procura Gúbio, que é um instrutor de André Luiz, no caso, e ela diz uma fala, ela tem uma fala para Gúbio muito interessante, que faz a gente perceber que não existe problema sem solução. Ela diz assim, que ela, em todos esses séculos que o, que o Gregório estava comandando obsessores, a Matilde estava tentando atingir Gregório pelo pensamento. Então ela estava só tentando pensar em Gregório para que ele pudesse aceitar pelo menos a presença psíquica de Matilde. Gregório refutou por séculos. Mas aí Matilde diz para Gúbio assim, entretanto, há 50 anos, vejo o meu Gregório entediado. Quando a gente diz que a vida não cessa e que a eternidade está aí para nós... Também há uma outra consequência. Chega um momento que a gente se entedia do mal. O mal perde a graça. A gente não consegue, fica... Só o bem é eterno. O bem, é... o bem traz, sim, a felicidade, porque cada vez que a gente faz o bem para alguém, a gente experimenta a felicidade. O mal, não. O mal pode passar milênios. Vai chegar uma hora que o mal entedia. E aí a Matilde diz assim... Gregor, já sinto que Gregório está entediado e há 50 anos ele aceita a minha presença mental. Ele aceita que o meu pensamento chegue até ele. Aí ela fala assim, bem, veja bem, 50 anos. Tem 50 anos que ela consegue pensar no Gregório e o Gregório não refuta. Aí ela fala assim, creio que seja a hora de agir. Então ela esperou 50 anos. Aproveita, né? não tem tempo. Então 50 anos para poder agir, para poder ajudar. E aí eles fazem todo um trabalho, o livro é belíssimo, é o sexto livro da, da coletânea na vida, A Vida no Mundo Espiritual, que nós recomendamos a leitura, é um livro muito bacana, mas que traz essa história. O Gregório, um espírito que comandava obsessores, de repente ele se converte 
num espírito, naquele potencial intelectual, mas que decide passar pelo processo de resgate. Ele decide cessar essa, vamos dizer assim, essa atuação no, no campo mais, vamos dizer assim, mais inferior, e ele decide subir, decide passar pelos processos. E aí André Luiz diz assim, ali iria começar o processo de regeneração de Gregório. Então Gregório se arrepende e começa o seu processo. Então, não existe problema sem solução. Falou assim, às vezes a pessoa, a pessoa vai pelo suicídio. Nós, nós sabemos. A pessoa opta pelo autoextermínio, não porque ela quer acabar com a vida, mas porque ela quer acabar com o problema. Ela quer acabar com a dor. E aí ela cogita, ela, ela pensa que se ela matar, se ela se matar, se ela cometer o suicídio, vai acabar com a dor. Só que a gente não morre. O que morre é o corpo. Por mais que seja doloroso, e é, às vezes, a nossa vida, a nossa encarnação, não adianta matar o corpo para acabar com os problemas. Não adianta. Então, é sofrido, é doloroso, mas o problema tem solução. Todos têm. Porque se a gente pensar assim, mas esse problema vai demorar muito para resolver. Falou, quanto é muito? O, o que é muito para resolver? Falou, ah, vai demorar 10 anos. Ok, daqui a 80 anos, o que, que são 10? Vai demorar 100 anos. Falou, daqui a mil anos, o que, que são 100? Falou, vai demorar um milhão de anos, um bilhão de anos. O interessante é que o André Luiz, lá no, no prefácio do nosso lar, ele fala assim, não queremos atormentar ninguém com a ideia de eternidade. E eu estou aqui atormentando. Né? Porque a eternidade é isso. A eternidade é isso. Daqui um milhão, vai demorar um milhão de anos para resolver. Bom, daqui dois milhões de anos, daqui quatro bilhões de anos, o que, que vai ser isso? O que, que vai ser isso? O que, que vai ser esse tempo? Nós... E aí é bonita a fra... a... o Sócrates, né? Sócrates diz assim, aquilo que eu conheço é infinitamente menor do que o que eu desconheço. Por quê? Porque nós sempre vamos ter um tempo finito para trás e um tempo infinito para frente. Então é sempre o que a gente conhecer vai ser menor do que o que a gente desconhece. Porque a gente vai sempre ter muito mais tempo para frente do que para trás. Então não importa quanto tempo vai demorar para resolver nós vamos, vamos dizer assim, nós vamos viver 10, 20, 30 vezes mais. Muito mais. Não importa se demorou 1 bilhão, 2 bilhões de anos para resolver, nós vamos viver a eternidade. Então, a solução é finita. Mas o tempo não é. O tempo, o tempo é infinito. A solução sempre vai ser vai ser feita num tempo finito. Só que nós vivemos no tempo infinito. Porque a vida não cessa. E, por isso, o aproveitar a vida é o quanto de amor eu consegui criar em mim. Quanto de resignação eu consegui. Quanto de humildade eu consegui aprender. Quantas vezes alguém gritou comigo e eu consegui ficar calado esperando a hora de falar? Quantas brigas eu evitei? Quantas pessoas eu perdoei? Quantas inimizades eu transformei em amizades? Quantas mágoas eu resolvi dentro de mim? Porque talvez eu não vou conseguir resolver para o outro. Talvez o outro vai continuar me odiando. Mas o importante é eu não odiá-lo de volta. Porque o ódio mútuo cria reencarnações juntos. Então, é por isso que se diz que o amor liberta. É claro. Claro que liberta. Então, o aproveitar a vida muda de figura. Muda de figura. Porque o que vai ser contado mais para frente, lá quando eu desencarnar, vai ser isso. Vai ser assim, para quantas pessoas você aprendeu a olhar com mais amor? Quanto você conseguiu adquirir de paciência? E aí é por isso que o homem de bem agradece os problemas. Porque se ele tem fé na vida futura, 
ele já entendeu que o que importa na vida futura é como ele consegue lidar bem com os problemas da vida presente. E então ele agradece o problema que chega. Ele agradece o problema que chega. Porque o problema que chega não é uma destruição, é uma oportunidade de reconstrução. Você fala assim, como assim? Então, veja bem. Não importa, por exemplo, né? a paciência não é muito importante? É, paciência é muito importante. Nós desencarnarmos mais pacientes do que nós encarnamos é importante. Fala, ok. Então, ter paciência é importante. Como que você vai adquirir paciência? Pensa um pouquinho. Como que nós vamos adquirir paciência? Será, por exemplo, vivendo com pessoas que concordam com você? É assim que você aumenta a paciência? É tendo pessoas que tudo que você fala elas aceitam? Toda opinião que você dá está certa? É assim? Ou é com aquela pessoa insuportável? Porque veja bem, o dia que você aprender a suportar uma pessoa insuportável, quem cresceu não foi a pessoa, foi você. Quando a gente aprender a lidar com uma pessoa chata, uma pessoa preguenta, uma pessoa difícil, quem cresce somos nós, não ela. Para aprender paciência, para aprender a ter paciência, eu preciso lidar com uma pessoa insuportável, porque ela é insuportável hoje. O dia que eu aprender a suportar ela, ela não vai ser mais. E aí quem cresceu fui eu. Quem cresceu fui eu. Então, como é que nós vamos aprender a lidar com a posse? É se a gente tiver assim, uma vida assim classe média, tranquila? Não. É com o excesso da posse ou com a falta dela. Ou com, com a escassez dela. Aí eu sou convidado a lidar. Seja com a resignação para aceitar a, a falta, seja com a administração e a inteligência para lidar com o excesso. Então, nós somos convidados a viver nessas dificuldades, porque é a dificuldade que me faz crescer. É a dificuldade que me faz angariar os verdadeiros valores que importam para nós, espíritos. E talvez isso custe o corpo. Talvez isso custe a saúde do corpo. Talvez isso custe a nossa, a nossa vida financeira. Talvez essas dificuldades vão chamar a gente para um um, para a gente sacudir, para a gente entender que virtudes são adquiridas no meio da tormenta. É quando você aprende a lidar com algo que você não sabia, aí você cresce. Então é por isso que o homem de bem agradece as dificuldades. Porque as dificuldades convidam ele a aprender coisas novas. Nenhuma dificuldade chega até mim com o intuito de me destruir, de me derrubar. Todas as dificuldades que chegam, elas estão visando algo maior, que é o aprendizado. Porque Deus sabe que o dia que eu aprender a lidar com aquilo, eu cresço. O dia que eu aprender a lidar com o dinheiro, a lidar com os afetos, a lidar com as pessoas difíceis, quem cresceu fui eu. Então, é... nós precisamos repensar. Nós precisamos ressignificar. Tempo para nós não existe. Isso é tão somente para que a gente entenda que todos os problemas têm solução. Porque, na verdade, nós dizemos assim, se o tempo é infinito, as oportunidades não são. Então, a gente diz assim, Quanto tempo você vai precisar para evoluir espiritualmente? Eu não sei, mas você vai ter o tempo que você precisar. No entanto, cada oportunidade que vier na sua vida é única. É paradoxal. Nós temos o tempo que quisermos, mas as oportunidades são únicas. As oportunidades são únicas. Então, às vezes... Eu lembro que eu, eu estava em uma, uma situação corriqueira. Eu estava em São Paulo, atravessando a rua. E eu atravessei a rua olhando a paisagem, olhando aqueles prédios, olhando aquela multidão que estava indo e vindo. 
E aí eu parei um minuto e pensei assim, isso aqui nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Eu nunca mais vou viver isso que eu estou vivendo agora. Mesmo que eu voltasse naquela, naquele cruzamento, naquele horário, seria outro dia. Seriam tal, mesmo se fossem as mesmas pessoas, eu seria diferente, as pessoas seriam diferentes. Então, isso, isso até me deu uma angústia outro dia, porque eu estava pensando assim, nunca mais vai dar para acompanhar a codificação espírita aqui na Terra. Já pensaram nisso? Nunca mais, você nunca mais vai ter uma chance de assistir Kardec codificando, Kardec perguntando, passou, passou. Então o tempo é infinito, mas isso não quer dizer que a gente possa menosprezar as oportunidades, porque a vida é isso. A vida, a existência na Terra, é essa coleção de momentos tão raros, mas tão raros, que, ele não, que eles nunca mais se repetem pelo resto da eternidade. Nunca mais. Então, mesmo se a gente voltar aqui, hoje é terça, né? Terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, falando do mesmo assunto, nós seremos diferentes. A oportunidade já passou. Isso é para Kardec codificando, isso é para Chico psicografando, e isso é para nós no dia a dia. No tempo é infinito, mas aproveitar as oportunidades da forma digna de alguém que não morre, aproveitar como alguém que não morre, isso é fazer valer a pena, isso é fazer, vamos dizer assim, aproveitar e entender e aprender com tudo que é chegado até nós. Nós gostaríamos de encerrar... Como nós estamos de horário, Uriel? Nós temos mais uns cinco nós, minutinhos? Nós temos, sim. Nós temos mais uns cinco minutinhos, sim. Que aí a gente Ótimo. consegue encerrar bem. Tá. Então, eu gostaria de ler apenas um trecho de uma mensagem de Leon Denis, que está no livro O Porquê da Vida. Esse livro é uma obra-prima. Eu falo para o William... Né, eu falo, William, esse livro o Leon Denis conseguiu me encantar de uma forma que poucos conseguiram até hoje. Nós escolhemos uma mensagem que está no capítulo 7, intitulado Alvo Supremo. E aí Leon Denis faz uma, uma abordagem belíssima. Olha o que ele diz. Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis, arrastando nas suas evoluções prodigiosas brilhantes cortejos de planetas? Então, você está vendo as estrelas, você está vendo o Sol, e esses planetas girando em torno do Sol e girando em torno dessas estrelas? Quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Pois bem, Virá um dia em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Sol, terra, lua, tudo vai acabar para renascer. Nada do que vês hoje existirá mais. O vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Mas tu, tu viverás sempre, prosseguindo a tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Que serão, então, para a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? Acidentes efêmeros de nossa caminhada, eles não deixarão no fundo de nossa memória senão tristes ou doces recordações. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do, pre do presente, as provas suportadas, serão como nuvem fugidia no meio de um céu sereno. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas da Terra. Sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias ao teu progresso, e tua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. Mas não prendas tua alma nelas excessivamente e busca, antes de tudo, os ensinamentos que contém. Através deles, 
compreenderás que o objetivo da vida não é nem o gozo, nem a felicidade, mas muito mais por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever, o desenvolvimento dessa alma, dessa personalidade, que reencontrarás além túmulo, tal como tu mesmo a tiveres, trans... a tiveres formado no decorrer de tua existência terrestre. Esse é o alvo supremo. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Que a gente possa, então, aproveitar a vida e viver, não como um corpo que uma hora vai para o túmulo, mas como um espírito que, apesar do túmulo, seguirá sua caminhada. E quanto mais amor nós conseguimos espalhar, mais amor teremos dentro de nós. E é para isso que nós encarnamos. Muito obrigado e muita paz a todos. Oriel, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Me perdoe qualquer coisa, qualquer equívoco, né? A gente está aqui, nós somos humanos, nós erramos também, mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho. Muita paz e muito obrigado. Meu irmão, gratidão toda nossa. Que noite maravilhosa, que ensinamentos sobre o tempo que nos convida a refletir e nos libertar dos pesados grilhões da matéria. Lembrando a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui, essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, corre para lá, inscreve-se no canal do YouTube do Espiritismo 24 Horas. É só procurar lá, Espiritismo 24 Horas, inscrever-se, acionar um sininho, que daqui 20, 25 minutos você já vai receber uma notificação. Que essa live vai estar carregada lá e você vai poder compartilhar. Eu vi muita gente colocando aqui, sabe, Gustavo? Quem precisava estar aqui assistindo é tal pessoa. E etc. Então você vai, você vai poder compartilhar com aquela pessoa que você queira que assista essas palavras do Gustavo e que não esteja aqui conosco. Vai no YouTube, Espiritismo 24 Horas, inscreva-se, acione o sininho e daqui a 20 minutos chega uma mensagem para você. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Você tem mais alguma palavra a dizer aqui? Temos mais uns dois minutinhos. Você quer se despedir de mais alguma forma? Não, é só agradecer mesmo. Eu estou lendo os comentários aqui, pessoal. Só não dá para eu responder, mas eu estou lendo todos os comentários aqui. Muito obrigado. Estou vendo meu irmão está aí, Daniel. O Pablo está por aí também. Inácio. Enfim, todo mundo. Muito obrigado mesmo, de coração. Se Eu fico feliz quando algo que foi útil para mim possa, de certa forma, ter sido útil para mais alguém. Mas, certamente, quem mais precisava do que eu falei aqui hoje sou eu. Muito obrigado e muita paz a todos. E, gente, vocês podem ter certeza, viu? se quiser conversar com o Gustavo, pode ir lá no Instagram dele, tá aqui pode, em cima, é só procurar. Aí, pode me chamar aí que a gente conversa. Exatamente, um é só procurar ele. Tchau, tchau, tchau Gustavo, tchau, tchau para todo mundo. Amanhã estamos aqui às sete horas com o Daniel, que vai conversar conosco sobre Jesus. Paz e luz no coração de todos.